Hello friends, welcome to Vidya's Kitchen. Now we are going to talk about the Jeffers and Bakoda. We are going to talk about the Jeffers and Bakoda. Now we are going to talk about the Jeffers and Bakoda. Now we are going to talk about the Jeffers and Bakoda. Now we are going to talk about the Jeffers and Bakoda. அதை வந்து கொஞ்சம் வாமான வாட்டரில் ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் இது நல்லா இப்போ ஊறி இருக்குது இதுக்கு தேவையான மசாலா பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் வந்து ஒரு கப் கடலை மாவு அரை கப் அரிசி மாவு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இது வந்து காஷ்மீரி சி சில்லி பவுடர் இது வந்து தனி மிளகா தூள் போட்டிருக்கேன் தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இந்த கப்பல் தான் எல்லாமே மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த கப்பு சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கப்பில் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து நாலு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அது கூட கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட கொத்தமல்லி இருந்தால் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஊற வச்ச ஜவரிசியும் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிருக்கேன் இது வந்து ஒரு பல்ஸ் கொடுத்து எடுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜவ்வரிசியை ஒரே ஒரு டைம் மிக்சியில் போட்டு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எண்ணெயில் போடும்போது ஜவ்வரிசி வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து போண்டா மாதிரி போகிறதுக்கு தான் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துடும் சும்மா லைட்டாக அரைச்சா போதும் ஓவராக அரைக்கக்கூடாது இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒன்றா கலந்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்து வச்ச இந்த மாவு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டேன் இதில் வந்து இப்போ நம்ம எண்ணெய் காய்ச்சி ஊற்றணும் பொக்கோடா பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் தேவைப்படும்ல அதுக்கு வந்து நான் இப்போ எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன் இதிலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து நம்ம மாவில் ஊற்றி கலந்துட்டு நம்ம இதில் பொக்கோடா போடலாம் இந்த கரண்டியில் ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வந்து சூடாகிடுச்சு இதுலேருந்து நான் எடுக்கிறேன் ஊற்றிக்கலாம் சுற்றி ஊற்றணும் அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம கலந்துட்டு நம்ம பொக்கடை போடலாம் போடும்போது காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவில் நான் எண்ணெயை ஊற்றி கலந்துட்டு நல்லா இப்போ வந்து பொக்கோடை போட்டுட்ருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடலாம் இது மாதிரி இது வந்து நம்ம வடையாகவும் தட்டி போடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் நம்மளுடைய பொக்கோடா நல்லா க்ரிஸ்பாக ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன உடனே நம்ம எண்ணெயில் இருந்து எடுத்துடலாம் நல்லா க்ரிஸ்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 